Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle e, bu hem şal modeli hem fler modeli olarak yapılıyor. E, çalışmamızda fler olarak yaptık. Şöyle uçlarına şu orta kısmını da göstereyim. Şöyle 3 tane ortaya koydum. 2'şer tane de kenarlara koydum. Filarımıza 2,5 yumak pardon 1,5 yumak gitti. Yani bu model hem şal hem filar olarak da yapılabiliyor. İstediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Örnek hep aynı tekrar eden bir örnek. Kolay. Bütün arkadaşlarımızın yapabileceğini düşünüyorum. Şu şekilde halkalar. Bunu isterseniz daha sık da koyabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu virüs şalı denen modelden filar yapacağız. Siz devam ederseniz filara çevirmeden şal oluyor. Ama ben filar olarak kullanmak isteyenler için filar yapımını göstereceğim. İpim şöyle Mercedes'e isterseniz de Angora ile de yapabilirsiniz. Ben mevsimlik bir filar olsun istedim. O yüzden Mercedes'e tarzı bir ip kullanıyorum. Tığ numaramda 3. Şimdi şalımıza 10 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zinciri çektim. Hemen ilk zincire bunu birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi bu halkamızın içine çektiğim zincirle beraber 20 tane trabzan olacak şekilde ikili trabzan olacak şekilde dolduruyorum. Yani bunu bir sayıyoruz 19 tane daha yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane trabzan doldurdum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bütün trabzanların tepesine tekrar trabzan yaparak yine 20 tane. Sayımız değişmiyor. 2 3 bütün trabzanların tepesine yaparak devam ediyoruz.
20 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bu kenarda 1, 2, 3, 4 zincir bir de aralarda bir zincir çekeceğimiz için 5 zincir çektim. Tekrar başlıyorum. Bir zincir. Yine 20 tane trabzanımızı yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekerek aralarda yeni 20 tane trabzanımızı tamamlıyoruz. Şimdi burada bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bu kenara geldiğimiz zaman ben şimdi iki tane zincir çektim 10 e, tane zincirimiz olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim dönüyorum bir tane boşluğu atlıyorum hemen yanındakini atlıyorum diğerine sık iğne ile birleştiriyorum kenarda 10 zincir çektik aralarda 5 2 3 4 5 bir tane atlıyorum ikincisine 1 2 3 4 5 bir tane atlıyorum diğerine 1 2 3 4 5 bir tane atlıyorum bir yanındakine sık iğne ile birleştirdim Bakın şu kenarımızdaki halkamız 1 2 3 tane de 5'li deliğimiz oldu şimdi bu ortada artım yeri burası olacak Burada 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma doluyorum. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye trabzan. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Diğerine sık iğne ile birleştirdim arada üç tane beşli deliklerimiz var şurası da orta göbeğimiz şimdi diğer paralelini yapacağız 2 3 4 5 zincir bir tane atlıyorum diğerine sık iğne 1 2 3 4 5 bir atlıyorum diğerine sık iğne ile birleştiriyorum Bir tane atlıyorum, diğerine birleştiriyorum. Kenar halkamız arada 3 tane. Şurası orta göbeğimiz. Yine 3 tane delik. Ve bu kenara geldiğimizde yine 7 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çekiyorum. Tığıma doluyorum. Ve şu kenardaki zincirin tepesine 
trabzanla birleştiriyorum. Bakın şu kenarda dolgu yapacağımız yer, bu kenarda dolgu yapacağımız yer, şu ortada da yine dolguları yapacağımız yer. Aralarda da üçer tane deliğimiz var. Yukarı çıkarken 4 zincir, 2, 3, 4. Dönüyorum. Çıktığım zincirle bu zincir de dahil 10 tane trabzanımız olacak. Yani 9 tane daha yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane trabzanlarımı yaptım. Şimdi hiç tığıma dolamadan ilk yaptığımız alttaki deliği sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki deliği sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Diğer deliğin ortasına birleştirdim. 3 taneydi. Şimdi 2 tane bu ortada yuvalarımız oluştu. Yine buradakine ve buradakine 10'ar tane olmak üzere toplam 20 tane trabzanımız olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve yanındaki yuvaya da 10 tane hiç arada zincir çekmeden geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın orta kısmı 20 tane trabzanımız oluştu. Kenarda 10 tane, 11 yuvada, 11 yuvada. Şimdi hiç tığıma dolamadan yanındaki deliğin içine sık iğne ile birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine birleştirdim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine birleştirdim. Hiç zincir çekmeden şimdi sondaki yuvamızın içine yine 10 tane trabzan yapıyorum. Dört zincirle yukarı çıktım. Bakın motifimizin başlangıcı bu. Artık hep bu şekilde gidecek. Şurası ortada artım yerimiz. Hep buradan büyüyerek gidecek. Dört zincirle yukarı çıktım ve geri döneceğim. Zincirimi çektim. Yine 10 tane trabzanın tepesine 10 tane trabzan yapıyoruz. Çektiğimiz zincir dahil. 2 3 
4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi iç zincir çekmeden yanındaki yuvanın içine sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer yuvanın içine sık iğne ile birleştiriyorum. Aradaki yuvamız bir tane kaldı. Şimdi tığma doluyorum. Bu ortadaki 20 trabzanın tepesine yine 20 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane trabzanımı yaptım. Tığımı dolamadan yanındaki yuvanın içine sık iğne ile birleştiriyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 yanındaki yuvanın içine birleştiriyorum. Ve kenarda kalan 10 trabzanımızın tepesine yine 10 tane trabzan yapıyorum. 5 arada bir zincirli sıramıza geçerken kenarda 5 tane zincir çekiyoruz. Dönüyorum. 1 zincir. 2 zincir. 3 zincir. 4 zincir. 5 zincir. 6 zincir. 7 zincir. 8 zincir. 9 zincir. 10 zincir. Trabzanlarımızın sayıları hiç değişmiyor. Kenardakiler 10 tane, ortada 20 tane. On. On tane olduktan sonra tam şu ortadakine birleştiriyorum. Artık ortada yuvamız kalmadı. Tekrar tığıma doluyorum ve 20 tane arada birer tane zincir olmak üzere bu, bu ortadaki trabzanlarımızın tepesine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane trabzanımızı yaptığımız zaman şu ortadaki yuvanın içine sık iğne ile birleştiriyoruz. Tığıma doluyorum. Kenardaki 10 trabzanımın tepesine yapıyorum. Ve kenardaki zincirimizin de tepesine yapıp ona tamamlıyorum. Motiflerimiz bitti. Bütün motiflerimiz aynı şekilde yani ilk sıra zincirle yuvaları kurup 1, 2, 3, 4 sırada bitiyor. Şimdi diğer örneğe geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bir sonraki örneğin yuvalarını hazırlıyoruz. On zincir çektikten sonra bir tane atlıyorum. İkinciyi sık iğne ile birleştirdim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bir boşluk ikinciye birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tane atlıyorum ikinciye. Beş zincir çekiyorum. Bir atlayıp ikinciye birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane yuvamızı yine hazırladık. Şimdi bu arada bir tane atlayacağız. Ve diğer e, örneğe geçerken burada da bir tane atlayıp ikinciye batacağız. Yani şu aralarda birer tane atlamış olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bakın bir tane atlıyorum. Diğer örnekten de bir tane deliği boş bırakıp ikinciye birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip hep birer tane boşluk bırakarak burada 3 tane yuvamızı hazırlıyoruz. Üç tane yuvamızı hazırladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Dolgu yapacağımız yerlerde 7 zincir çekiyoruz. Zaten bakın bir alttakinin tam ortasına geldik. Bir atlıyorum. Buradakine trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın burası orta göbeğimiz. Şuradaki çubuğumuz hep direkt olarak gidecek. Yine 5 zincirli 3 tane yuva hazırlayacağız. Üç tane yuvamızı hazırladıktan sonra yedi tane zincir çekiyorum. Yine bir tane atlayacağım. Diğer dolgularımızda da bir atlayıp ikincisine birleştiriyorum. Üç tane yuvamızı hazırlıyoruz. Beş zincir çektim. Bir atlıyorum ikincisine.
3 tane yuvamız oluştu. Kenara geldiğimizde yine 7 tane zincir çekiyorum. Ve kenardaki zincirin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın örneğimiz böyle şu kenarda ve arada 7 zincir çektiğimiz yerlere yine 10'ar tane dolgu yapacağız. Diğer örneğimiz başlamış olacak. Dört zincir çektim. İlk yuvamızın içine zincirimiz dahil on tane dolgumu yapıyorum. tane trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki yuvanın içine birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip yandaki yuvaya ikinci sırada iki tane yuvalarımız oluşacak. Şu, şu, şu şekilde. Tığıma doluyorum. 7 zincir çektiğimiz yere yine 10 tane trabzan. On. On tane trabzanımı doldurdum ve yanındaki yuvanın içine birleştiriyorum. Beş zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Yandaki yuvanın içine. Aradaki yuvalarımız iki tane oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden ortaya geçiyorum. 11'ine 11'ine olmak üzere 20 tane trabzanımı yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer yuvaya geçiyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 yuvaya 11 yuvaya olmak üzere 20 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekmeden yanındaki yuvanın içine birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi 7 tane zincir çektiğimiz yuvayı görünce buraya 10 tane trabzan. On trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden yanındaki yuvanın içine birleştiriyorum. Bu aradaki zincir sayılarım hep 5. İki tane yuvayı yaptım. Sonda kalan yuvamızın içine de yine on tane trabzan.
1, 2, 3, 4 zincirli yukarı çıkıyorum. Kenarda 10, şu arada 10, ortada 10, 10, 20 tane ve diğer kenarda zaten sağ ve sol hep aynı gidecek. Yani iki dolgu bu tarafta varsa iki dolgu da diğer tarafta olacak. Şurası da orta noktamız. Şimdi geri dönüyorum ve yine bütün trabzanlarımın tepesine zincir çekmeden 20'şer tane trabzan yapıyorum. 10'ar tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden şuradaki yuvanın içine birleştiriyorum. 5 zincir çektim. Diğer yuvanın içine birleştiriyorum. Zincir çekmeden 10 tane trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 trabzanı yapınca zincir çekmeden yuvanın içine batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine. Hiç zincir çekmeden ortadaki trabzanların tepesine 20 dolguların tepesine 20 tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Başa kadar böyle her dolgunun tepesine trabzanlarımızı yaparak aramız 3 ilk sırada 3'tü şimdi 2 bu sırada da 1'e iniyor. Bakın şuradaki gibi. 1 2 3 1 2 bu sırada da bir tane yuvamız var. Evet bütün dolguların tepesine yine zincirsiz ikinci sırada da zincir çekmiyoruz. Üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman şimdi birer tane zincir çekerek yine dolguların tepesine trabzanlarımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekeceğimiz sırada kenarda 5 tane çekiyoruz. Bir zincir trabzan bir zincir trabzan On tane trabzanımız olduğu zaman zincir çekmeden ortadaki yuvanın içine birleştiriyoruz. Yine tığıma doluyorum. On trabzan daha. On trabzanımız olunca zincir çekmeden ortadaki yuvanın içine birleştiriyorum ve ortadaki 20 trabzanın tepesine yine 20 tane olmak üzere trabzanlarımı yapıyorum. Bu 
sırayı da kenara kadar bu şekilde gidiyoruz. Evet bakın birinci motif sıramız, ikinci motif sıramız. Bu modelimiz bitti. Yine bir sıra modelimiz bitti. Yani ilk zincir yuvaların hazırladığımız sıra 1 sonra 20 tane 10'ar tane dolduruyoruz. 2 zincir çekmeden 10'ar tane daha yapıyoruz. 3 birer zincir çekerek e, yine 10'ar tane trabzan yapıyoruz. 4 4 sırada modelimiz bitiyor. Şimdi yeniden yeni örnek için yuvalar hazırlayacağız. Hep aynı şekilde gidiyor örneğimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki dolgu e, deliğe atlıyorum ikinciye. Diğer yuvalarımızın sayıları 5. 1 atlıyorum ikinciye. Şimdi iki örnek arasına geldiğimiz zaman zaten bir boşluk burada kalıyor. Bir tane de diğer örnekteki boşluğu atlayıp şuraya ikinci örneğin ikinci deliğine arada 7 zincir çekerek 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Bir buradan atlıyorum. Bir tane de diğer örnekten ikinci deliğe batıyorum. Üç tane yuvamız oluştuğu zaman bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum. Zaten iki örnek arasına geliyoruz. Bir bu örnekten, bir de bu örnekten atlayıp ikinci deliğine birleştiriyorum. Üç yuvamız oluştu. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi zincir çekiyorum. Örneğimizin tam orta kısmına geldiğimiz zaman burası trabzanla. E, tam ortaya trabzan yapacağız. Bir tane atlıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. ikinciye sık iğne ile. Üç tane yuvamız oluştuğu zaman yedi zincir çekiyorum. Bir bu örnekteki boşluğu bir de yandaki motifteki ilk boşluğu atlıyorum. İkincisine birleştiriyorum. Bir, iki, üç tane yuvamız oluştu. Şimdi yedi zincir çekeceğim. Zaten e, aynı motif aralarına geliyoruz. Hep aynı şekilde devam ediyor örneğimiz. Hiç değişmiyor. Yani bu aradaki boşluklara gelince yedi zincir çekip birleştirme yapıyoruz. Diğer yuvalarımız beş zincir.
Bakın bir iki üç tane yuvamız oluştu. Şu yedi zincirden sonra. Burada yine yedi zincir çekiyoruz. Ve yandaki zincirin tepesine batıp trabzan yapıyoruz. Bir iki üç dört zincirle dolgularımıza başlayacağız. Artık bu 7 zincirli yerlerimize 10'ar tane trabzan yaparak aynı aşağıdaki örnek gibi devam edeceğiz. Yani bir üst sıra daha yapıp 2 1 2 3. sıra motifimizde bitirmiş olacağız. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu istediğinize bata kadar aynı şekilde devam ederek yapıyoruz.